Ja, wir sind äh, gestern auf dem Campingplatz hier in Leonidio angekommen und ja, haben die Infrastruktur jetzt hier dafür genutzt, dass wir mal unsere Wäsche gewaschen haben. Äh, wir haben mal äh, Strom getankt und wir werden morgen dann hier noch Wasser auffüllen, bevor es dann für uns weitergeht. Wir wollen äh, den einen oder anderen Kletterspot anfahren. Wir haben uns einen Kletterführer besorgt und haben da uns jetzt schon so ein paar Routen, also beziehungsweise ein paar Klettergebiete rausgesucht mit den entsprechenden Routen in unserem Schwierigkeitsgrad. Ja, und dann werden wir jetzt hier heute das alte Jahr ausklingen lassen und nehmen euch dann demnächst wieder mit, wenn es für uns weitergeht. Ja, und jetzt noch eine kleine Ölcheckkontrolle und Wasser kontrollieren. Müssen wir alle bei unseren alten Kisten regelmäßig machen. Aber ich denke, es ist nochmal an der Zeit zu gucken. Und danach lege ich mich nochmal unter die Kiste und gucke dann unsere Vorgelege, ob da auch noch genug Öl drin ist. Ich gehe davon aus, wir sind so langsam hier unterwegs. Wir prügeln die Kiste nicht. Aber checken ist besser, wie nachher ein Vorgelege zu reparieren. Aber machen wir mal eins nach dem anderen. Ich mache jetzt erstmal Öl. Ja, sieht ganz gut aus, Wir können marginal ein bisschen nachkippen, aber erstaunlicherweise verliert unser Poco, also ist verliert, verbraucht relativ wenig Öl. Ich bin begeistert. So, da kippen wir mal was von den guten 15 W40 nach. Das muss ja echt nicht viel sein. Ich denke, das reicht schon. Jo, Öl gecheckt. Und dann gucken wir mal noch nach dem Wasser. Ja, da ich hier durch den Behälter überhaupt nicht gucken kann, habe ich mir hier so ein Stöckelchen geholt. Ja, da können wir noch ein bisschen. Da ist jetzt kalt. Da könnte man noch ein bisschen nachgehen. Beifahrerseite ist gut. Ich habe das auch nicht anders erwartet. Weil ich meine, wir sind ja jetzt auch noch nicht die Profis. Aber man liest ja immer, dass alle oder viele mit den Vorgelegen bei dem Unimox gerade mit unseren kleinen Achsen die Probleme haben. Aber da wir ja echt auch gar nicht schnell fahren können. Ist das uns dann halt auch so nicht. Ja, und wie die Profis sagen, nach Fest kommt ab. So, Check-up fertig. Vorgelegen war alles okay. Hab jetzt nur gemerkt, wo ich äh, unter Mock gelegen habe, dass wahrscheinlich, also da wo der Motor an die Kardanwelle geht, äh, ja, da ist ein bisschen Öl. Das müssen wir mal checken lassen was das ist. Ich hoffe mal oder vermute, dass einfach äh, eine Dichtung da marode geworden ist. Ähm, und ich habe es jetzt mal mit Bremsenreiniger sauber gemacht und ja, wir halten das jetzt mal im Auge und gucken mal, wie viel das ist und werden das dann ja jetzt bei Zeiten einfach mal checken lassen.
Ja, mache gerade den morgendlichen Strandspaziergang mit den Hunden. Äh, wir werden hier gleich vom Campingplatz aufbrechen, werden vorher noch ein bisschen Wasser tanken, noch ein bisschen klar Schiff machen. Und dann steht für uns heute ein bisschen Klettern auf dem Programm. Müssen wir überhaupt nicht weit fahren. Das ist so direkt äh, zehn Minuten von hier. Ja, und dann suchen wir uns wieder ein anderes Plätzchen. Dann haben wir nämlich wieder unseren Strom geladen. Wir haben dann Wasser voll. Ja, und dann reicht es für uns wohl erstmal wieder für die nächsten Wochen. Soll mal gehen dabei versuchen, das, ist, das, das wirkt dynamischer. Ja, wir sind jetzt an unserem Spot angekommen, latschen jetzt mal an die Felsen. Jo, und dann kletter mal ein bisschen was. Ich bin gespannt. Ja, der Anstieg zu den Routen ist relativ steil. Der Aufstieg ist geschafft und ich muss sagen, stand mal wieder im Kletterführer 10 Minuten. Wir waren jetzt über eine Stunde unterwegs, war für mich schon eine, gefühlt eine mittelschwere Bergwanderung. Aber jetzt geht's mal los an den Fels. Steffi zieht noch gerade das Seil ab. Äh, ja, coole Sache. Klettern ist einfach geil. Ja, das waren hier unsere zwei Routen. Beim Klettern zu filmen, da müssen wir euch enttäuschen. Äh, müssen wir uns da auf was anderes konzentrieren. Aber nur mal so für den Blick zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr die zwei silbernen Umlenkungen sieht. Also wir waren nicht bis ganz oben. Ne? Wir haben die Nacht auf dem Kletterparkplatz verbracht. Kleiner Parkplatz, geschottert, relativ eben, war okay, allerdings direkt an der Straße. Das war zwar heute Nacht erstaunlich ruhig, ist aber halt für die Hunde kacke. Von daher suchen wir jetzt einen Platz äh, ein bisschen abseits der Straße, werden heute aber ein Restday machen, weil wir haben beide ordentlich Muskelkater von unserem ersten Kletterversuch gestern wieder. Ja, wir sind jetzt wieder am ursprünglichen Stellplatz angekommen. Die Strecke, die wir uns ausgesucht hatten, oder beziehungsweise die Straße, die war uns dann doch ein Tacken zu eng. Insbesondere, weil wir ja heute einen Ruhetag machen und keinen Abenteuertag machen wollten. Ja, wir stehen jetzt einfach hier. Sieht aus, als ob es wirklich noch das Beste ist, was wir finden können. Ja, und wie das so oft ist, gut erschlossenes Klettergebiet und easy freistehen. Äh, schließt sich hier auf jeden Fall aus. Also man kann frei stehen, aber man steht halt immer an der Straße. Aber so what? Wir sind jetzt 
seit gut zwei Monaten unterwegs und haben uns in den letzten Tagen selber die Frage gestellt. Sie wurde uns aber auch von anderen gestellt. Wie läuft es denn so? Wir haben uns ja am Anfang viele Gedanken gemacht, wie kommen wir klar auf dem engen Raum und das unterwegs sein. Aber es läuft. Wir haben gute Alltagsroutinen entwickelt, wir sind ein gut eingespieltes Team geworden, wir stehen uns nur noch selten auf dem engen Raum im Weg. Ja, hin und wieder, aber selten, ja. ja. Nee, aber ansonsten funktioniert es ganz gut, sei es ähm, Stellplatzsuche, da bietet Griechenland sich hier im Winter auch wirklich richtig gut an. Wie es im Sommer ist, kann ich nicht beurteilen, außer jetzt hier um Leonidio, da ist ein bisschen schwierig, aber wenn die Berge bis zum Meer gehen, ist da halt nicht mehr viel Platz zum Stehen. Ja, stimmt. Aber nochmal Thema Alltagsroutinen. Also wir haben, wir haben ja jetzt nicht die klassischen, äh, so die klassische Rollenverteilung, dass so der eine nur das macht, der kümmert sich nur, nur um das, der andere kümmert sich nur um das. Äh, das teilen wir uns eigentlich alles so 50-50 mehr oder weniger auf. Ja. Ne? Also wenn einer mal einen langen Fahrtag hatte, dann ist das für uns selbstverständlich, dass der andere dann abends kocht. Jetzt kochen wir auch beide gleich gern. Und, äh, und auch, glaube ich, gleich gut. Und ja. <lacht> und äh, ja, also da hält sich alles so die Waage. Ja. Wir haben halt nur, ähm, müssen halt abends, brauchen wir eine spezielle Routine. Also da kommen wir auch zum Thema Reisen mit Hunden. Und in unserem noch spezielleren Fall äh, Reisen mit zwei Hunden und mit einem Hund mit einer leichten Behinderung. Wenn man es so sehen will. Ja. ja. Die Pinny ist halt. Ähm, eine alte Hundedame, die wird im Februar diesen Jahres 13 Jahre alt. Die hat neben einer Cauda Equina Symptomatik, wo sie regelmäßig ähm, Spritzen braucht, auch ähm, Diabetes Insibidus von klein auf. Das heißt, platt gesagt, ihr Wasserhaushalt funktioniert nicht. Die könnte saufen, 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 bis es wieder hinten rausläuft. Ähm, und hat da, ja, die hat dieses dauernde Durstgefühl. Ähm, Problem ist daran natürlich, ähm, die läuft beim Schlafen aus. Es ist jetzt nicht so, dass die aufsteht und uns irgendwo hinpinkelt. Nee, wenn die schläft, läuft die aus. Das heißt, es ist ganz klar ähm, strukturiert, wann gibt es Futter, wie viel Wasser gibt es danach noch und in welchen Abständen muss die danach wie oft noch raus. Ja. Und da haben wir halt jetzt auch unsere Routine so entwickelt, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, 60 bis 70 Prozent würde ich sagen. Na, also haben wir teilweise müssen wir uns abends halt auch einen Wecker stellen, weil teilweise pennen wir auch von unserem Biorhythmus gerne mal vor 10 Uhr ein. Ja. Und also wenn wir das nicht machen, werden wir aber auch sofort eigentlich am nächsten Tag bestraft äh, durch äh, mindestens zwei Tage, um uns den äh, verpieselten Kram sauber zu kriegen. Mhm. Ja. Wir arbeiten mit Inkontinenzmatten, klar, und wir haben auch ähm, Stoffwindeln für die Penny. Aber die zu waschen ist halt echt aufwendig ähm, und ohne Waschmaschine heißt natürlich auch ohne Schleudergang. Das heißt, der Kram braucht ewig zum Trocknen, plus verbraucht halt wirklich viel Wasser. Aber auch da sind wir mittlerweile routiniert und auch was das Wasser tanken angeht, auch wenn der Markt gerne dabei nochmal geduscht wird. Ja. Aber vom Prinzip her sind wir da echt gut aufgestellt. Ja. Es gibt halt so manche Stellen, äh, ja, da passt das halt mit den Adaptern nicht und wir haben halt nur einen kleinen Wasserdieb und nicht den großen Wasserdieb und äh, na, so manchmal muss ich dann halt so einen Schlauch ein bisschen halten und wenn ich dann unkonzentriert werde, kriege ich dann halt eine unfreiwillige Dusche. Aber ja, das ist kein Problem, alles okay. So. Grundsätzlich äh, Reisen mit Hunden, <lacht> sind wir auch Jetzt schon mal gefragt worden, gerade bezüglich Thema Straßenhunde, so, da haben ja viele so ein bisschen Schiss mit dem Kontakt und dass da Stress gibt. Also bei uns im Fall ist das, war das noch nie irgendwie ein Problem nee. oder dass er Stress gehabt hat. Also Straßenhunde sind, ja, die, die wir jetzt kennengelernt haben, also eigentlich alle sehr umgänglich und eigentlich auch eher zurückhaltend. Ja. Ähm, ich hatte ein bisschen Sorge beim Pit, weil... Ähm ja, der ist halt ein bisschen ängstlich und ähm, ist auch ein kastrierter Rüde und ich kenne schon noch aus Deutschland eine gewisse Leinenaggression von ihm. Das hat er hier jetzt gar nicht mehr. Im Gegenteil, er hat sich zu einem sehr souveränen kleinen Kerl entwickelt. Ja, das stimmt allerdings so. Ja. Also Nachteil ist allerdings, was wir haben, ähm, der Pitt hat jetzt schon zum zweiten Mal Flöhe, die Penny nicht. Beide tragen die Skalibor-Halsbänder, 
aber die scheinen beim Pit nicht so wirklich gut zu wirken. Ähm, Vorteil ist, der hat weißes Fell, da sieht man die Viecher. Nachteil, der hat wahnsinnig viel Fell. Wenn du es gesehen hast, den Floh, dann schwupp, schwupp ist der weg und du findest den nicht wieder. Wenn einer von euch einen guten Tipp hat, was wir noch tun können gegen die Flöhe, gerne in die Kommentare, wir sind für alles dankbar. Ja, ja dann irgendwie Thema ähm, Unimog, mhm. also jetzt, dem wir, also wo wir uns ja dann vor drei Jahren haben wir uns den gekauft. Mhm. Ja, also wir hatten uns den, also wir haben uns dann für den Unimog entschieden, weil wir wollten was Geländegängiges, wir wollten unter siebeneinhalb Tonnen. Und wir mussten den halt auch bezahlen können. Und dann ist es halt der Unimog geworden, den wir jetzt haben. Ja. Ähm, ja, wie sind wir denn da mit zufrieden? Also ich muss sagen, für mich überwiegen die Vorteile. Ich liebe es, wie klein und wendig der ist. Und äh, der ist auch super übersichtlich. Ich finde es total cool, dass der abseits der Straße immer mehr kann, als ich mich traue. Das gibt mir sehr viel Sicherheit und ich liebe unser Kofferkonzept. Ja, das Koffer gefällt mir auch. Ähm, Nochmal so zurück zum Thema, also halt Bodenfreiheit ist halt beim Unimog auch halt so eine sehr geniale Sache. Also ja. jetzt mal unabhängig von der super Geländegängigkeit, die natürlich durch unseren, Sch wir haben einen relativ schweren Kofferaufbau, äh, also innen ist halt schön, alles auch so mit Holz, das gefällt uns gut. Das wiegt natürlich alles was. Ja, aber da wir jetzt auch nicht vorhaben, so Hardcore-Gelände, wir werden mit dem kein Trial oder irgendwas fahren, nee. glauben wir, dass das auch taugt und dass es auch irgendwie für die Zukunft taugen könnte. Das, ja. das glauben wir bis jetzt. Ja. Müssen wir halt gucken. Nachteile, die ich sehe, sind halt, der ist echt laut und er braucht halt wirklich viel. Ja, ich denke mir, wir sind so 20, 22 Liter, zieht er sich ja. durch. Ja. ja. Und ich weiß, der Marc wünscht sich manchmal mehr PS. Ich mag das langsamer. Und ich habe auch schon vor Abreise gesagt, wenn wir mal die Länder Benelux, Deutschland, Österreich, Schweiz, so die Ecke verlassen haben und da wir ja nicht auf Autobahnen reisen, macht das keinen Unterschied, was der an Endgeschwindigkeit hat. Du bist eh langsamer unterwegs. Ja, also ist halt die Sache, ich denke mal, irgendein Tod muss man halt immer sterben. Äh, ja, also halt mehr PS in Verbindung halt mit einer langen Übersetzung ist eher so die Sache, was ich mir manchmal wünschen würde, weil wir haben halt den kleinen Motor und wir sind kurz übersetzt. Ähm, und ja, jeder, der sich da vielleicht auch schon mal mit auseinandergesetzt hat oder selbst einen fährt, der weiß halt, wir fahren dann halt immer im oberen Drehzahlbereich und das ist letztendlich ja auch das, was es dann laut macht. Ne? Gut, aber wenn mich ganz doll nervt, mache ich mal ein paar Ohrenstöpsel rein, aber das habe ich jetzt eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Nee. Also wir fahren ja auch, wenn wir es können, fahren wir keine langen Etappen. Das heißt, wir sind maximal zwei, drei Stunden, so wie sich das jetzt eingespielt hat, unterwegs. Äh, ja, wie das, wenn wir dann mal weiter unterwegs sind und vielleicht auch mal irgendwie Transit, Stress haben, dass wir dann schnell durch müssen, das kann dann auch noch mal eine andere Situation werden. Das sehen wir dann. Aber genau, den... Den Berg besteigen wir dann, wenn er da ist. Ne? Im Grusaniana. <lacht> <lacht> ja, nein, aber ich würde sagen, jetzt so nach zwei Monaten, wir sind mit unserem Reisegefährt zufrieden. Wir sind mit unserer Art zu reisen zufrieden. Wir kommen als Paar gut klar auf dem engen Raum und wir kriegen auch die kleinen und größeren Alltagsproblemchen gut in den Griff. Mal schauen, wie es nach zwei weiteren Monaten aussieht. Wir werden berichten. Ich spreche brauche, ob ich extra gemacht habe, dass man so noch rauskarten kann. <lacht> Hauptsache, du hast das letzte Woche. Richtig. <lacht> Steffi schert den Pit jetzt mal. Hauen wir seine ganzen langen Haare weg. In der Hoffnung, dass die Flöhe es dann ein bisschen schwerer haben, sich bei ihm festzusetzen. Und ich finde, er macht das gerade wirklich gut. Weil er hat das wirklich gehasst am Anfang. Steffi hat wirklich gut mit ihm trainiert. Und wie man sieht, klappt das gut. Hast du sehr gut gemacht, Pitt. 
Und nochmal guten Morgen aus Leonidio. Wir haben dann doch mehrere Nächte auf dem Parkplatz hier gestanden. Wie gesagt, für die Hunde suboptimal, aber die Straße ist nachts ruhig und von daher war es okay für uns. Ja, war das Beste eigentlich, was wir finden konnten, glaube ich, hier. Ja. Und heute geht es dann weiter zum nächsten Kletterspot und ja, schauen wir uns da mal an. Ja, vorher fahren wir jetzt aber nochmal nach Leonidio rein. Wir brauchen nämlich noch ein paar Besorgungen, äh, brauchen neue Getränke und ja, noch ein bisschen was zu essen. Ja, und dann schauen wir uns mal den neuen Spot an. Der ist, glaube ich, 60 Kilometer oder so. Ich glaube ja, es gibt leider keine Küstenstraße, das heißt ab über die Berge. Ja, falls noch jemand Lust auf einen Hund hat, wir sind hier gerade an einer Auffangstation vorbeigekommen. Äh, unten steht die Telefonnummer. Also wenn sich jemand überlegt, sich einen Hund anzuschaffen, wäre es hier eine Möglichkeit auch anzurufen. Okay. So, wir haben jetzt in Leonidio alles erledigt und dann geht's jetzt los zu unserem neuen Platz. Ja, bis später.
vom Kletterspot angekommen. Da oben gibt es aber einfach keine Parkmöglichkeit, wo man irgendwie nur ansatzweise gerade stehen kann. Wir haben jetzt eben auf der Anfahrt dazu so eine nette kleine Schotterpiste gefunden. Beziehungsweise wir haben die gesehen. Die führt runter zum Meer. Ja, da sind wir jetzt mal auf dem Weg. In der Hoffnung, dass wir da unten stehen können. Ansonsten müssen wir weiter suchen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Egal wie es echt wird, es macht Spaß. So, es sind jetzt noch 158 Meter bis zum Beach. Wir haben uns das mal angeguckt. Sieht machbar aus. Ist ziemlich eng wegen den Olivenbäumen. Wird auch alles ein bisschen schmaler. Aber ich denke, das geht. Wir werden das jetzt versuchen. Ja, leider hat unser Fenster dran glauben müssen. Hängen geblieben, geklirrt, geklatscht. Naja, aber Plastik geklirrt hat es nicht wirklich. Naja, so what? Shit, shit happens. Wir haben jetzt mal den ersten Schock verdaut. Brauchen jetzt mal ein Zigarettchen. Kleben das ab. Naja, und dann wird unser nächster Step sein, ein neues Fenster zu besorgen. War halt doch ein bisschen eng für den Uni. Ja, es war eng. Aber gut, ist jetzt passiert. Ja, Pläne ändern sich, Part 2. Hat dann wohl heute dann auch so seinen Lauf genommen. Ja, ist halt sau ärgerlich. Ich hab's vielleicht ein bisschen, oder war es vielleicht, ich habe das falsch eingeschätzt. Hit. War wohl doch ein bisschen eng, diese letzte Kurve. Die letzte Kurve aber auch, ne? Ist so wie so oft, ne? Die letzte Kurve. Nun gut, äh, wir kleben das jetzt mal notdürftig ab, wir werden dann gleich mal googeln, wo wir in der nächstgrößeren Stadt ein Ersatzfenster bekommen. Das wird vielleicht auch erstmal bestellt werden müssen, aber gut, das ist jetzt noch kein Drama. Wir müssen halt morgen nochmal den gleichen Weg zurück. Ähm, naja gut, vielleicht müssen wir direkt zwei Fenster bestellen. <lacht> Don't know. Aber der Platz hier ist wirklich nice. Also jedem, der vielleicht ein bisschen was Kleineres hat wie ein Unimog, kann ich ihm wirklich empfehlen. Ich zeig's euch mal. So, wir gehen jetzt noch mal den Weg hoch und da, wo wir uns die Fensterscheibe kaputt gefahren haben, sammeln da noch die restlichen Plastikelemente auf und versuchen dann unser Mosaik zu vervollständigen. Ja, wir sind schnell fündig geworden. Hier liegen die restlichen Teile von unserem Fenster. Ich würde mal sagen, der Baum hat gewonnen. Gut, nehme ich, nehm ich auf meine Kappe. Ja, was heißt wir lernen? Also das war ja jetzt war ja eindeutig ein Fehler von mir. Äh, ja, ist halt doof. Ist halt auch ein bisschen ärgerlich. Ich kann es jetzt aber auch nicht mehr rückgängig machen. Und Ansonsten ist halt nicht viel passiert. Also wir haben uns halt, ja, Lack ist halt verkratzt. Aber gut, das sehen wir eh nicht so eng. Also, was ich jetzt am ärgerlichsten finde eigentlich ist, ähm, 
ja, dass wir morgen dann nicht klettern, sondern uns jetzt dann wirklich um eine Ersatzscheibe bemühen müssen, wo ich davon ausdenke, ausgehe und denke, dass das ein bisschen was dauert, äh, bis wir überhaupt eine haben. Das kann sein, dass wir die bestellen müssen. Wir werden sehen. Okay, mehr gehen jetzt auf jeden Fall mal wieder runter und flicken das, was noch zu flicken ist. Und trinken Bier. Ja. Abpuzzeln. Ja. Und dann beim nächsten Mal wird es hoffentlich besser laufen. Ja, wir haben das Puzzleteil gleich zusammen. <lacht>